ஃபேக் நியூஸை பரப்ப வேண்டாம் ஃபேக் நியூஸை கிரியேட் பண்ணாதீங்க நியூஸை கிரியேட் பண்ணாதீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க தம்பி பகவான் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் திரையில் சட்டை மடிச்சு விட்டோம் இங்கே ஒரு புக்கு சொச்சார் டயரக்டர் எல்லாம் பண்ணது நான்லாம் இன் பண்ணதே கிடையாது சாட்டையில் தான் இன் பண்ணி விட்டார் இன் பண்ண அப்படியெல்லாம் இருப்போமா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துகிட்டு வந்து போயாச்சு அப்படியே டிட்டோ ஒரு பேக்கு அப்படியே ஒருத்தர் பசங்க கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாங்க சார் எங்களை விட்டு போகாதீங்க சார் போகாதீங்க சார் அழுகுறாங்க வீடியோ பார்க்குறேன் யார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி தேடி நம்பரை தேடி அங்கே இங்கே பிடிச்ச நம்பரை பிடிச்சா சகோதரர் எடுக்கிறார் அவருடைய சகோதரர் தெரியாத நம்பர் யார் என்ன அப்படின்றப்ப தான் கேட்டேன் என்ன வேறு வேறு மாதிரி கால்ஸ்லாம் வருதா ஒரு தனி மனிதனை மாணவர்கள் இப்படி கட்டி பிடிச்சி போகாதீங்க சார்னு சொல்லிட்டாலே வேறு வேறு தாக்குதல்லாம் நடக்குமே அதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கா ஆனால் நடக்கும் அதையும் தாண்டுவோம் அப்படி தான் பேச ஆரம்பித்தோம் தம்பி இந்த வருஷம் கல்யாணம் நடந்துடும் கவலைப்படாத நடத்துகிறோம் அந்த அன்பு இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு தம்பியோட புக்கு ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு போயிருந்தேன் அதில் ஒரு அருமையான காட்சி எழுதியிருந்தார் அவர் கடந்து வந்ததில் நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு எங்கள் அம்மாவை பார்த்தீங்களா எங்கள் அம்மாவை பார்த்தீங்களான்னு ஒரு பொண்ணு தேடி போயிட்டே இருப்பான் ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிற பொண்ணு நான் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் எழுதினேன் எழுதி தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி அந்த மாதிரி சீன் ஒன்று வச்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கேட்பா இந்த மாதிரி ரேஷன் கடையில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்கள்ல அது அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு அப்பா வாங்கிட்டு போய் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு வந்து அம்மாவை அடித்தாங்க அம்மா அடித்தாங்க முடியாமல் எங்கேயோ போயிடுச்சு எங்கே போச்சுன்னு தெரில அதான் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு அம்மாவை தேடிட்டு இருப்பா ஒரு பொண்ணு இந்த அவல நிலை அப்பா எங்கே இருக்காருன்னு ஓப்பன் பண்ண அவரு டே ஒரே ஒரு ஆஃப் குடுறா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கடையில் கேட்டுப்பா ஏ பத்து மணிக்கு மேலே கடன் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவனே ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க இன்னொரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தரேன் இருக்காங்க அதே ஒன்று தானா கொடுப்பேன் குறா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு தகப்பன் இது எல்லாமே எனக்கு கொடுத்தது பகவான் அவருடைய அனுபவங்கள் அப்புறம் ஐயா இந்த கதையின் முதல் வித்தே மாட்சாமி ஐயா தான் ஒரு வகுப்பறை ஆசிரியனுக்கானதா மாணவனுக்கானதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சார் சத்தியமாக அந்த கேள்விக்கு இப்போ வரைக்கும் விடையே இல்லை முழுக்க முழுக்க ஆசிரியர்கள் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கேள்வி இருக்குது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் விடத்தனா ஐம்பது படம் பண்ணலாம் ஐயா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது மாணவனை எதிர்கொள்ள முடியலை அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் கெட் அவுட்னு சொல்லிடுறாரு வெளியே போக சொல்கிறாரு அந்த கெட் அவுட்ன்ற வார்த்தை தான் அந்த முழு படமே இந்த திரைப்படம் வந்தால் எந்த ஆசிரியனும் தன்னுடைய மாணவனை வெளியே போகணும்னு சொல்லவே மாட்டார் வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸே கிடையாது அந்த விவாதம் தான் இது ஒன்றும் பெருசாக ஆகும் பெரிய எடுத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பார்வையாளனோடு பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த திரைப்படம் பேசுவோம் கடந்து கடந்து வந்து வாங்க இப்படி ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம கடந்து வந்திருப்போம் நம்ம ஆசிரியர் நினைவுக்கு வருவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் தான் இது அடுத்த சாட்டை முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு சாட்டைன்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் அவருக்கு அது தான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் எழுதின ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எனக்கு முழுசாக எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஐயாட்ட என்னென்னா பள்ளியும் இல்லாமல் வீடும் இல்லாமல் மாணவனுக்கு மூன்றாவது இடம் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க மிகப்பெரிய உண்மை ஸ்கூலுக்கு போனால் ப்ரெஷரு அடித்து தூக்கிட்டு வந்து வீட்டில் போனால் ப்ரெஷரு அவன் எங்கே தான் ஃப்ரீயாக இருப்பான் அந்த மூன்றாவது இடம் அதுதான் புத்தகத்தோட பேர் அந்த மூன்றாவது இடம் எது அதுதான் அவன் அவனை எல்லாத்தையும் அவனை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடம் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ இல்லவே இல்லை ஸ்கூலு விட்டால் வீடு அந்த அந்த ட்ராவலிங் டைம் தான் அவனுக்கு இருக்குது அந்த ட்ராவலிங் டைம்லேயும் இந்த ப்ரெஷராக அந்த ப்ரெஷராகன்றதுலேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அதை பற்றி ஒரு விஷயம் பேசணும் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஐயாக்கள் இந்த மாதிரி சிந்தனையாளர்களோடு பயணப்பட்டோம்னா இந்த மாதிரி சமூகத்திற்கான படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஏன்னா காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இது இல்லை படம் அதில் தெளிவாக இருக்கேன் சாமிட்டா தான் சொன்னேன் இது நம்ம காசு சம்பாதிக்கிற படம் இல்லை எடுப்போம் உழைப்போம் சம்பாதிப்போம் எடுப்போம் கொண்டு போய் வைப்போம் போட்டது வந்துச்சா சந்தோஷம் வரலையா திரும்ப எடுப்போம் திரும்ப உழைப்போம் இது நம் திருப்பி கொடுக்குறதுக்கான வேலை எப்போ வாங்கிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு பாயிண்டில் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லை அதற